चायर दोकान बस फतोमारे देखें बड़ बड़ चायर दोकान बस गल्प गले बड़ बड़ नाम पढ़ते रोजा रखते जे बोले से क्योंकि जीवन मस्जिदे जाए ना तुम्हारे जमाना कथा बार्ता नबी देर मतन मिले जाए शुरू कर दिए मुसलमान जुलूम मुसलमान जो अंतर ना का मुसलमान नई मुनाफी मुसलमान अत्याचार चलते जे रसुल मुसलमान छोटा 
সমস্ত বাচ্চারা সবাই খেলাধুলা করতেন সবাই আমার নবীকে ডাকতেন মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি এসো আমাদের সঙ্গে খেলা করবে নবী বাগ তাদের সঙ্গে খেলা করতেন না আল্লাহ রসুল সর্বসময় একা বসে থাকতেন আর একটা কি যেন চিন্তা করতেন কি যেন মানে একটা চিন্তা ধারণা করতেন মনে মনে সর্বসময় চিন্তা হতো এই পৃথিবীর মালিককে এই হাওয়া সৃষ্টি কে করেছে এই পৃথিবীটা সৃষ্টি কে করেছে কেমন করে বানিয়েছে কে যা চালাচ্ছে এরকম একটা সর্বসময় চিন্তা থাকে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত রসুল আমার চিন্তায় থাকতেন যে নবী আমাদের জন্য যে কথা বলছিলাম এখনো পর্যন্ত মসজিদে নবাবির সংলগ্ন সবুজ গম্বুজের নিচে নবী আমার ইয়া হাবলে উম্মাতি হাবলে উম্মাতি বলে কাঁদে সেই নবীর জন্য আমাদের আজও পর্যন্ত প্রাণ কাঁদে না সেই নবীর জন্য আজকে আমাদের আজও পর্যন্ত মনটা চাই না যে নবীর প্রতি যে নবী আমাদের জন্য এখনো সেই মদিনা তুল মনোবারা সবুজ গম্বুজের নিচে সে আমাদের জন্য কাঁদে আর আমরা সেই নবীর উম্মাত এখনো পর্যন্ত রাস্তায় খেলা করতে এখনো পর্যন্ত মানুষ সেই রসুলের কথা চিন্তা করে না আল্লাহ রসুল যে দুনি এসেছিলেন একটা কথাই বলে না যাতে রাগড়া ভালো গোড়া যার ভালো হবে সন্তান ভালো হয় পিতা মাতার জন্য সন্তান খারাপ হয় পিতা মাতার আচার আচরণের জন্য পিতা মাতা যদি ভালো হয় সন্তান অবশ্যই ভালো হবে আল্লাহ রসুলের আম্মাজান হজরতে আমি ছোট একটা ঘটনা বলে ফিরে আসবো বোঝানোর জন্য কার গর্বে আল্লাহ রসুল ছিলেন তিনি কেমন চরিত্র মানুষ ছিলেন আজকে আমাদের ঘরের ছেলেরা চোর হচ্ছে ছেলেরা হচ্ছে এর পিছনে বাপ মার কতটা অবদান আছে এর বিষয়ে একটু কথা বলি বলি আম্মাজান আমিনার বয়স তখন সাত বছর खिलाजान मायर उचित खबर खेलना मायरिया फिर चरित्र कत भलो होते मायर चले ग लकेट पे तुम से रेखे दिए 
বড় বুদ্ধি মতি ছিলেন আম্মা জানাবে না বড় বেরেমি মেয়ে ছিলেন আমার নবী পাকের আম্মা জান বড় বুদ্ধি মতি ছিলেন ওই লকেটটা সেই জায়গায় রেখে দিলেন না আম্মা জানাবে না লকেটটা নিয়ে ওই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন মদিনার সমস্ত মানুষেরা মক্কার সমস্ত মানুষেরা যারা এসিপের উপর দিয়ে মদিনার উপর দিয়ে সামনে ব্যবসা করতে যান সবাইকে ডেকে 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 জিজ্ঞাসা করেন ওই মদিনার মানুষেরা ও মক্কার মানুষেরা এই লকেটটা কি কারো আপনারা বলতে পারবেন আম্মা জান আমি না জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে পারে না কেউ বলতে পারে না আম্মা জান আমি না সকাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন প্রত্যেকটি রাস্তার প্রতীকে জিজ্ঞাসা করেন ও রাস্তার প্রতীকেরা ও মক্কাবাসীরা সামনের দেশের ব্যবসায়ী গণেরা এই লকের টাকার কি আপনারা বলতে পারবেন কেউ কোনো কথা বলতে পারে না কার লকের কেউ বলতে পারে না আম্মা জান আমি নকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল আবার বাড়ির দিকে রওনা আবার সকাল হয়ে গেল আবার লকেটটা নিয়ে আম্মা ধান আমি না রাস্তার ধানে দাঁড়িয়ে গেল আবার মক্কার সমস্ত ব্যবসায়ী গণেরা মদিনার উপর দিয়ে সামনে ব্যবসা করতে যান তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন ও রাস্তার প্রতীকেরা ও মক্কাবাসীরা এই লকেটটা আমি আমি না পড়িয়ে পেলাম এ আপনাদের কারো লকেট কি বলতে পারবেন কেউ তো বলতে পারে না আম্মা খুঁজে পাবে না আমি আমি না কিয়ামতের দিনে জবাবদাই করতে পারবো না আম্মা জান আমি না লকেটটা রেখে দিলেন না নিজে লকেটটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন একদিন নাই দুই দিন নাই এমনি করে সাত সাতটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল লকেটের মালিককে খুঁজে পা গেল না আম্মা জান আমি না সাত দিনের মাথায় ক্লান্ত হয়ে ক্লান্ত শ্লান্ত হয়ে আম্মা জান আমি না রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন সাত দিনের মাথায় একজন বৃদ্ধ যেন কি খোঁজা খোঁজি করে আম্মা জান আমি না ফলো করে দেখলেন কদম তুলে কদম তুলে গিয়ে ওই বৃদ্ধ মানুষটাকে জিজ্ঞাসা করলেন ও গল্লার বান্দা দাদু যান আপনি কি কিছু খোঁজা খোঁজি করেন বৃদ্ধ মানুষটা বললেন হ্যাঁ আমি না হ্যাঁ আল্লাহ গাল্লার বান্দি আমি একটা জিনিস খোঁজা খুঁজি করছি আমি না আম্মা জান আমি না বললেন দাদু জান আপনি বলেন কি খোঁজা খুঁজি করছে বৃদ্ধ মানুষটা বলেছিলেন তোমাকে বলে কি কোনো লাভ হবে আজ কয়েকদিন ধরে আমি এখানে একটা জিনিস হারিয়ে গেছে সেটা খোঁজা খুঁজি করছি আম্মা জান আমি না বললেন ও দাদু জান আপনার কোন জিনিস হারিয়ে গেছে আপনি একটা বার যদি আমাকে বলেন দেখতাম চেষ্টা করে আপনার জিনিস হতে পারে কি না ওই সময় বৃদ্ধ মানুষটা বলেছিলেন হে বেটি শুনে রেখে দাও এ মা শুনে রেখে দাও আমার একটা লকেট হারিয়ে গেছে আমার একটা লকেট হারিয়ে গেছে আম্মা জান আমি না বললেন দাদু জান আপনার লকেট যে হারিয়ে গেছে আপনার লকেটের কোনো নিশান দাদু জান এই লকেটটা আমি আমি না পেয়েছি আর এক সপ্তাহ হয়ে গেল আমি এই লকেট মালিককে খুঁজতে ছিলাম তবে যখন আপনি আপনার লকেট আপনি নিশানা বলে দিলেন আমি আপনাকে লকেট দিতে পারি শর্ত হলো আপনাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে
আম্মাজান আমিনা বললেন আমি আপনার লকেট দিতে পারি শর্ত হলো আপনাকে আমার বাড়ি যেতে হবে আম্মাজান আমিনা বৃদ্ধ মানুষ বললেন বেটি লকেটটা এখানে আমাকে দিয়ে দাও বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন কি এ জওয়ানেরা যুবকেরা আম্মাজান আমিনা বললেন ও দাদু জান আপনি রোদ ধরে ঘোরাঘুরি করলেন কতই না কষ্ট আপনি পেলেন কতই না ক্লান্ত হয়ে গেলেন চলেন আমার বাড়ি আপনি চলেন আমার বাড়িতে গেলে আপনাকে লকেট দেব আম্মাজান আমিনা বললেন मेहमानदार समय घर बाड़ी गाड़ी मूर्ख की शिक्षित देखे मे जो देखते जाए समाज प्रचलन आवर्तन करते हैं समाज परिवर्तन मेर बापे से दिखे सचल नहीं मेर बाप अर्थ आज ऐला कि देखा दरकार नहीं मेर बाड़ी जो देखा करते जाए बापर जरा जाए पक्ष प्रश्न कर मे कुरान शरीफ जाने तो जदि ना जाने तरह कपाले क्योंकि बस पड़े गए शरीफ दरकार चेष्टा करते समाज परिवर्तन है ना अर्थ और स्वास्थ्य जन समाज आज के पूरा बेकार हो गए चलना खाल पानी समान फिर आसते भूसांग
তো আগে ওজুর পানি দেওয়া হতো এখন আর দেয় না সমস্যা উল্টো করে চলছে আম্মা যান আমি না যখন কি না আল্লাহ রসুলের আম্মা যান আমি না তানার মায়ের কাছে গিয়ে বললেন মাম্মা যান একজন মেহমান এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে ওজুর পানি দিলেন এক পেয়ালা এক গ্লাস দুধ দিলেন আর কয়েকটা খেজুর দিলেন এক গ্লাস দুগ্ধ দিলেন কয়েকটা খরমা খেজুর দিলেন দিয়ে দাদু জানকে মানে মেহমানদারি করালেন লকেটটা পেয়েছে কি আম্মা যান আমি না কিন্তু যে লকেট रोदे अनहारे कष्ट लकेट खुजे तुम दाड़ी से मुहूर्त आसनी तुम बाड़ी चले बृद्ध मानुष्टा तुम्हारे कष्ट कर क्षमता खुजते हल एक सप्ताह क्षमा क्यों चाहले बस तक सात बचर सात बचर छोटा मानुष बड़ क्लानी तुम माप चेले मानुषर मा बनाबानव शिशु महामानव बनाबे पृथ्वी द्वित क्यों होते ना पारे अम्मा जान कथा शुने माथा लेगे गल যে কথাটা কোন সাধারণ মানুষের কথা হতে পারে না এই দোয়াটা কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে আম্মা দেন আমি না দুটো হাত ধরে বললেন দাদু আপনার পরিচয়টা এই ব্যাধান मानुष दुआ कर दुआ कर तब एम दुआ क्यों का दुआ क्यों का दिन करें निस्संदेह अपनी चरित्रदी खराब है मन 
আমাদের মায়েদের গর্ভে যখন সন্তান আসে টাইম পাস করার জন্য সিরিয়ালটা দেখতে হয় আর সেই গর্ভের বাচ্চা কত ভালো হবে পাবজি ছাড়া কিছু চিনবে না ঠিক কিনা ভুল বলে কষ্ট হচ্ছে মায়েদের কষ্ট হচ্ছে গর্ভে সন্তান তো সময় পাস করার জন্য টিভি ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ রসুল বললে কোন মায়ের গর্ভে যখন সন্তান থাকে আর যতদিন পর্যন্ত সন্তান থাকে সে যদি নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক তার নফল ইবাদতের সব আল্লাহ তার নামে আমলে লেগে যদি সঠিক সৎ কথা বলে সত্য পদে থাকে তার ভেতরে যদি নামাজটা আদায় করতে পারে আল্লাহ রসুল বললেন যার যে মায়ের গর্ভে সন্তান থাকে সে নফল ইবাদতের সব আল্লাহ তার নামে আমলে দেন জোরে বলেন সোহান এই নফলে বাজাতে সব আমাদের নামে আমলে দেয় আমরা যদি টিভি ছেড়ে বসে থাকি পা দলে বলে মনে হয় সন্তান কত ভালো হতে পারে 